this meeting is about the eco sensitive zone the buffer zone that has been conceptualized yogam nammude samsthanathil nammude rajya thagamanam uyarnu vannittulla pudhiya prashnam buffer zone eco sensitive zone paristhiti samvedaka mekhala endra vishayathinte kaadinyate kuriche charcha cheyvan venditaanu nammal ee meeting ee yogam ivide chernittullathu but before i speak about the buffer zone the eco sensitive zone i want to make one thing quite clear paristhiti samvedaka mekhala adava buffer zone ne kuriche ningalodu parayunnathinu munbe valare vyaktamayi ningal ellavarodum oru karyam parayvanayittu aagrahikkunnu both the bjp and the cpm believe in violence bjp um adu pole thana cpim um akrama rashtriyathil akramathilana vishwasikkunnathu in their ideology violence is deeply embedded avarude siddhantathil akramam valare aalathil vere odi irikkunnu ennu parayuvan njan aagrahikkunnu and they think that by being violent by threatening they can shape people's behavior avar vicharikkunnathu akramathilude peedane padathilude aalugalude abhiprayangal maati edukkan kariyum ennaan avarude vishwasam they both think that by acting violently they can frighten people ee rendu kootarum bjp um adu pole thana cpim um akrama rashtriyathilude aalukale bhayapaduthan kariyum ennu vishwasikkunavaran this is a very deep confusion in their mind idu avarude manasilulla valiya oru chinta kuzhappuma because they lack courage they think that violence can shape other people's behavior ullavare avark aathma dhairyam illathathu kondana akrama rashtriyathilude allengil akrama pravartanangalude mattullavarude vishwasam adallengil avarude nilapadugal maati edukkam ennu avaru vishwasikkunnathu but that is not the case that is not the case pashe adu mathram alla prashnam because there are many people whose behavior cannot be shaped by violence and by threats so nammude rajyathe aneka ayirangal aneka lakshyam aalukal undu akramam kandu payapadade adallengil adin adu adu moolam akramam moolam avarude nilapadugal maatatha desha rakshakanakkane kodanu kodi janangal nammude naattil undu so the government of india the prime minister thinks that by making me sit in ed for 5 days i will change my behavior pratham mantri india government e vicharikkunnathu 5 divasam ed enforcement directorate ne vittu chodyam cheyidal payapadathan kariyum ennaanu vicharikkunnathu this is this is a confusion in the mind of the prime minister nammude pradhan mantriyude manasilulla etto valiya oru chinta kulappam aanu idu ennu parayan njan aagrahikkunnu and the same way the cpm believes that by breaking my office i will change my behavior idhe reethiyilana keralathil adhigarathil irikkunna cpm vicharikkunnathu ende office thalli thagarthal enne bhayapaduthaam bheeshani paduthaam endu vicharikkunnathu my behavior is shaped by my affection for the people of my country ende swabhavam ningalkku ariyaam ee rajyathe janangalodulla ende snehathinte adisthanathil adishthithamayittulladaan it is shaped by the affection for the toiling masses of this country പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ 
ഈ രാജ്യത്ത് അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം അവരോടുള്ള കരുതൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്റെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് കെൻ നെവർ ബി ഷേപ് ബൈ മൈ ഒപ്പോണൻസ് ഓർ എനിമീസ് എന്റെ എതിരാളികൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എതിർക്കുന്നവർക്കോ ഒരു തരത്തിലും ഈ ഈ എന്റെ ഈ ഒരു നിലപാട് സ്വഭാവം മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല now let me speak a little bit about the buffer zone yani the buffer zone like very this is a very important issue for the people of vaina vaina tile janangale sambandhichidathollam idu valare marma pradhanamayittulla oru vishayam aanu and last year when the eco sensitive zone around vaina wildlife sanctuary was being demarcated i urged the environment minister to ensure that the concerns of the local communities are addressed kaliya varsham vayanattile vanyajeevi samrakshana kendrathinu chuttu ee paristhithi samvedha meekhalagal theermanichu avasarathil kendra vanam paristhithi mandralayam mandriyode ee naattile janangalude aashangal adu kanakkil edukanam adu adu kodi pariganichu kondu maatrame theermanam edukkam ennu yan avashyapettirunnu i was informed that the zone around Wayanad Wildlife Sanctuary was based on the proposal sent by the Kerala government in 2019. Yeni ke prayamana avare ariyan kazhinathu. Ee paristhithi samvayatha meekhala adhava buffer zone ennulla theermanam vannathu. 2019 il ee samsthanath adhigarathil irikkunna government LDF sarkar edutha theermanathinte phalamayittaanu enna. And as soon as the Supreme Court judgment was delivered I wrote to the chief minister and told him to urgently approach the environment ministry and empowered committee for the dilution of eco sensitive zone wherever necessary. ഈ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ അഥവാ പരിസ്ഥിതി സംവേദക മേഖലകൾ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകാവൂ എന്ന് കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കത്ത് അയച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിലെ കാലമായിരിക്കുന്നു നാളിതുവരെ എന്ത് നടപടിയാണ് ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കയിൽ ആഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നാളിതുവരെ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയെയും വയനാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ബഫർ സോൺ മൂലം ആശങ്കയിലായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ആശങ്കകൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഞാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു there is absolutely complete clarity in the udf aika janadhipati munaniye sambandhichidathollam ee prashnate sambandhichu krithyamayittulla dharanayum vilayirathilum undu ennu parayan njan aagrahikkunnu we do not want a buffer zone which includes inhabited areas janavasa meekkal ulpadunna oru buffer zone അത് നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ലെറ്റ് മീ ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗൈൻ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ദ യു ഡി എഫ് ഡസ് നോട്ട് വോണ്ട് ഇൻഹാബിറ്റഡ് ഏരിയാസ് ടു ബി ഇൻസൈഡ് ദി ബഫർ സോൺ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജനവാസ മേഖലകളിൽ ബഫർ സോൺ അഥവാ പരിസ്ഥിതി സംവേദന മേഖലകൾക്കകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സുവ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് എന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു നമ്മുടെ നിലപാട് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉയർന്നു വന്ന ആ നാളുകൾ മുതൽ നമ്മുടെ നിലപാട് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ സോ ദ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ദ എൽ ഡി എഫ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ should stop spreading confusion appo adu kondu idadapaksha janadhipatya munnani bahumanapada mukhyamantri aalugalude idayil chinda kolappam undakkuna 
നിലപാടുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്രേക്കിംഗ് മൈ ഓഫീസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ് ടു എനിത്തിങ് എന്റെ ഓഫീസ് തല്ലി തകർത്തത് കൊണ്ടൊന്നും ഈ നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു the ball is firmly in the court of the chief minister mukhya mandriyude court ilana kalikalathilana ippol idu sambandhichulla pand ullathu ennu yan aavartikkatte and he has been elected to look after the interests of the people of kerala mukhya mandri oru karyam manasilaakkanam adhegathe keralathile janangal therinjeduthittullathu ee samsthanathe janangalude ella bhagam janangaldeyum taalpariyangal samrakshikkanum അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുമാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സോ ഹി ഷുഡ് ക്വിക്ലി ആക്ട് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് വയനാട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചട്ടുലമായിട്ടുള്ള നടപടികളിലൂടെ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ ബഫർ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആശങ്കകൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആ വളരെ വേഗത്തിൽ ഉടനെ ഉടനടി അദ്ദേഹം ഇടപെടണമെന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഐ ഡോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് വയനാട് ഷുഡ് സഫർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള നടപടികൾ മൂലം അവർ എന്തിനെ സഹിക്കണം അവർ എന്തിന് പീഡ അനുഭവിക്കണം ഐ ഹോപ്പ് ദ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ടേക്സ് ദ സ്റ്റെപ്സ് റിക്വയർഡ് ടു സോൾവ് ദ ഇഷ്യൂ വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അവർ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഉടൻ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക ബട്ട് ഐ ആം വെരി ക്ലിയർ ഇൻ മൈ മൈൻഡ് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ട് ഇഫ് ദ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊസീഡ്സ് with including inhabited inhabited areas in the buffer zone then the udf and the congress party will fight them every inch of the way ore kaaryam naan eduthu parayan aagrahikkunnu edathu paksham munni government janavasa meekarale ulpaduthikonde buffer zone rubigarikkan theermanicha aike janadhipathy munniyum congress partyum adine nakashikaanda vedirkum ennu eduthu parayan naan aagrahikkunnu we don't believe in violence but we will non violently resist the chief minister the ldf government and we will ensure and mr modi of course and we will ensure that the interest of the people of vayanar is protected so edirkum endu naan parayumbol naan oru karyam eduthu parayan naan aagrahikkunnu nammalde edirpu ennu parayunnathu samadhanathil adhishtitham aayirikkum ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അക്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല അങ്ങനെ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന എൻ ഡി എയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫിനെയും അവരുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അലാവ് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അലാവ് ഇൻഹാബിറ്റഡ് ഏരിയാസ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബഫർ സോൺ ഒരു കാരണവശാലും ജനവാസ മേഖലകൾ ബഫർ സോൺ എന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ യു ഡി എഫ് ആൻഡ് ദ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇറ്റ് ഇസ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് വയനാട് ഹു ആർ അഗെൻസ്റ്റ് ദ ഡിസിഷൻ ബഹുമാനവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെയോ മാത്രം ഒരു നിലപാടല്ല വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഉറച്ച നിലപാടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്ന ജനവാസ മേഖലകൾ ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ബഹുമാനം ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് എവ്രി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഇൻ വയനാട് വിൽ ബി റെസിസ്റ്റിംഗ് ദിസ് ആക്ഷൻ വയനാട്ടിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ കൊച്ചുകുഞ്ഞും എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇതുപോലെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ അതിനെതിരെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തും എന്ന് കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം അവരെ ആരും ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കണ്ട ഭീഷണി കൊണ്ടോ ഭയപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ടോ ഒന്നും 
അവരുടെ ന്യായമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ പിന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് കൂടി അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ വി സ്റ്റോപ്പ് ദ ത്രീ ഫാം ലോസ് നരേന്ദ്രമോദി ഹാ ടു ടേക്ക് ദോസ് ഫാം ലോസ് ബാക്ക് വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ഡിസിഷൻ ഓവർ ഹിയർ ഇസ് വെൽ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി കൊണ്ടുവന്ന മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചെറുത്തത് അതിനെതിരെ എങ്ങനെയാണ് പോരാട്ടം നടത്തിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതേ രീതിയിൽ അതേ രീതിയിൽ പോരാടി ഈ ബഫർ സോൺ നിയമത്തെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുത്തും എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എല്ലാവർക്കും താന്തി